uh, mambo vipi nitarejea nyote mkopoa nashukuru kwa sababu kila mtu ameacha shughuli zake tumepanga jambo hili kwa jana na leo lakini mtu wetu mmeupokea na pia sisi tumefarijika sana so nia na madhumuni ya presi yetu kuna maswali mingi ilikuwa watu wanahitaji kutuuliza wanataka kwa dazla kwa limahaba kwa shirko kwangu kwa sai Kenya kwa welo lakini ilikuwa tunajaribu kwa void interviews kwa muda mrefu sana mara unakuta kina captain labda washafika kwa dazla wanataka interview unapigwa simu unazuia naona so nia na madhumuni ya presi yetu leo ni kuwa kuna maswali mingi mnataka kutuuliza na kuna vitu vingi mnataka kujua ndani ya hii yetu ya Shirko Media. So leo tuko sote hapa timu nzima Shirko Media. Tuko na Limahaba, tuko na Dazla, tuko na producer Shirko, Amuri mwenyewe, Sai Kenya na director Welo. Naona. Alimahaba ni msani wetu, wengi mnamfahamu. Pia yeye mtakuwa na maswali mingi ya kumuuliza, atajibu yeye kama yeye kwa papa binafsi. Dazla vile vile kwa sababu kuna mambo mingi yamepitia katika mtandao Dazla hivi Dazla vile na ni vitu ambavyo kwa labda sisi hatuvielewi lakini madam Dazla iko hapa pia mtakuwa na urahisi zaidi wa kumuuliza yeye mwenyewe binafsi akiwa iko hapa Shirko vile vile kuna maswali mingi mtakumuuliza kwa nini aliwa Tanzania kwa hapa nini si unajua mambo yenu pia naye yuko hapa hapa mtamuuliza mimi pia mtakuuliza mambo ya county sio ya muri show za sanii sio nini 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 pia mimi niko hapa kuna sai Kenya vile vile labda aliolewa juzi ya kuwalika pia na jamna maswali mingi ya kumuuliza na kuna director pia Welo huu director Welo labda wengi amfahamu lakini kwa wanaomjua na alifanya kide kide ngoma utambaye alifanya ngoma yangu bebe kazi nyingi amefanya zetu za kothendo na shuti za kinadamu na kadhalika alikuwa yuko nje lakini amerudi sasa hivi na pia ni miongoni mwa timu yetu ya Shirko Media yeah so mimi ni introduction tu acha Shirko ingie aendelee kidogo alafu baadaye tutajua kila mmoja atakavyoongea ataanza kuongea Ali ataongea Dazla tutaongea sote at least mpate maswali ya kutuliza sisi sababu kitu muhimu zaidi nyingo mnajua zaidi kunavyoendelea huko nje naona sisi tuko kwenye kiza so mtakapotuliza sisi tutawajibu asante uh, mambo vipi jamaa okay uh, nashukuru uh, kiongozi mwenzangu hapa amenipa nafasi kuongea na sitaongea sana kubwa zaidi nitafanya muendelezo wa introduction yake na <coughs> kuinsist nia na madhumuni. Nadhani kitu ambacho hatujawahi kufanya official uh, ni kitu kimoja nafikiri kumtambulisha Dazla kama msanii wa Shirko Media official. Hicho kitu hatukuwahi kukifanya hata kwenye interview yoyote. Nadhani priority kitu cha kwanza ni hiyo hapo. Uh, alioko mbele yenu hapa ni Dazla mpya sio Dazla yule wa zamani sio yule wa makopo makopo ni kebe Dazla Damon yes huyu ni mpya branded na kuna kazi zake ambazo zinanukia nukia uh, sijui labda kiongozi mwenzangu akinipa ruhusa ni seme sawa <laughs> Ah uh, of course uh, ana kazi zake ambazo ni EP. Ah uh, EP imekusanya ngoma tano kali mawe matano makali. Na tunaiachia baada ya masaa machache tu after this press na then tunaiachia baada ya masaa machache. Na imechukua muda sana najua watu wengi wanaamini kwamba bana kuna nini kuna nini kuna nini na mimi pia sikuwahi kupata kuongea na watu wengine wote nadhani watu wengi wanataka kujua kwa nini kimya kwa nini kuna changamoto gani na mimi nilikuwa na safari nilikuwa na mambo mengi hapa katikati yametokea maharusi mimi mwenyewe nimeumwa sana pia kipindi cha kampeni kikimezuia mambo mengi sana kwa sababu nilikuwa uwezi kufanya chochote kwenye kipindi cha kampeni tukiangalia huko nyuma kuna kazi zilitoka toka Sai Kenya naye alikuwa na kazi zake na tunaamini kwenye label kila mtu ana nafasi yake before ipatikane nafasi ya ku release kazi za mtu mwingine so kwa kwa kumzungumzia Dazla kama Dazla tumefanya naye kazi nyingi na sio kwamba labda ukimia wote huu unamalizwa na, na ngoma hizo tano za EP no 
hizi ni ngoma za kufuta majonzi au kimya au manunguniko ya mashabiki wa Dazla kuna kazi nyingine ambazo ni 30 tulishazifanya maana hata kama kuna watu walifuatilia interview nyingine tulikuwa tunaulizwa kuhusu Dazla tunasema Dazla ataachia album Dazla ataachia sipi nini ataachia single Dazla ataachia nini kwa yote ilikuwa ni mipango lakini dakika ya mwisho nikakaa na management nzima Shirko Media uh, tukaamua kwamba kwa nini Dazla asikusanye zile nyimbo alizofanya solo sababu hii EP hajafanya collab yoyote ngoma <coughs> ambazo alifanya collab zipo ambazo zitafuata baadaye lakini for now tunataka tuachie kazi hizi hapa ambazo hajamshirikisha msanii yoyote kwanza watu wa ujio ujio wake staili yake mpya kwa sababu watu wana kiu je yeah, ataimba vile vile kama alivyokuwa anapigiwa kule kwingine alipotoka damu damu ndio ah kule sasa unakuta producer mwenyewe ameamua kuimba unaona <laughs> so tu sana tuna focus yani na na dazza na dazza dazza ana staili yake labda alikuwa akiimbishwa kama alivyokuwa anaimba na tunaona sasa <laughs> yani mziki ndio ule huo walai wacha sema ukweli na katiza samani mimi sikia kusikia nyimbo hata moja huko bisi. Na mimi nilisikia jana. Mimi nilisikia nzio muongo, nilisikia nyimbo mm. na aliposti jua kali jana. Hiyo <coughs> nyimbo. Eh lakini sasa comment tuachane na hiyo sio muhimu sana. Mm. Kubwa zaidi ni kwamba kazi hizo zitatoka after few hours tutaachia na tunahitaji support kubwa sana kwa mashabiki, wanahabari wote. Sasa hivi kutakuwa na ile freedom kwamba Okay mnataka kufanya interview na msani gani na msani gani sasa hii yani tushaeka milango wazi au mnataka kufanya content gani na gani lakini before kulikuwa na mambo ambayo yanazuia so mimi siwezi kuongea kila kitu nadhani nyinyi ndio mna maswali mengi sana kuliko sisi uh, sisi tutajibu maswali yoyote yani kama labda msanii atakuepa atakuepa mwenyewe atajua mwenyewe mimi sijui kukuepa mimi najibu maswali yoyote <laughs> so uh, a mimi nitoe nafasi sasa uh, labda kwa maswali kwa sababu mimi nikiongea nitaongea sana 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 mimi ni share hapa tujue kwamba labda okay maswali kwa ndio wenu inakuwa ni hizi tukianza kabisa eh ni kweli kwamba watu wengi wameongea sana sana mashabiki mm. lakini yote tisha je ni kwamba hii press imesukumwa kwa sababu ya kile ambacho ti hajikiandika asa mimi kulingana upande wangu eh sio kwamba amesukuma yeye kwa sababu sisi tulikuwa tushapanga tayari kwa taratibu yetu kwa sababu unajua nyimbo unakuwa upload kwenye platforms unajua tarehe fulani zinakuwa on hiyo kila mtu anajua naona eh katika hizi platforms iTunes nini unajua tarehe fulani sisi una upload mapema kwa sababu zina utaratibu wake unaona so zina process so sisi katika process yetu kila kitu ilikuwa leo siku ndo nyimbo zinaachiwa na sisi leo tunakuwa tunaachia hiyo issue unaona lakini sasa labda kuna mali amepata hint. Unaona eh? Labda amepata hint mali kuwa labda sisi tunataka kuachia. Ndio akaanza kuongea vitu kama vile vile. Ndio unakuta sisi tuko respond wala tukumfuatilia kwa sababu kama nakumbuka mna kumbukumbu wiki mbili tatu nyuma nilikorofishana naye kwenye comments. Na niliandika vibaya yani. Unaona? Lakini sasa tukaona hii amekuja tena ashapata idea ama ashajua kuwa sisi tuko na utaratibu wa kuachia IP ya Dazla ndio akaandika ujinga kama ule. Ndio maana sisi hatuku utopoa tulifanya shughuli zetu kama kawaida utaratibu wetu alikusema tutaki kucomment kwa sababu watu wanatafuta kiki kwa ajili ya kazi zao na sisi tunaenda ki kikazi ile alicho alicho post eh producer team ni screenshots za conversation ambazo zilikuwa zinakuwa kwa ni kati yake na Dazi je ni kweli ile conversation ni yake na Dazi hicho kitu ni cha uongo kwa sababu nyinyi wote mnajua na nyinyi wote mnajua IT watingi wa media wanajua vitu vya IT mimi hata sasa naweza kutengeza itoje conversation na chat na wema cha mpali. Kweli uongo? Kweli. Bas, swali rais hilo. Naingia nachukua app ya WhatsApp, naandika hii ndo macha mpali, nikaandika vile ninavyotaka mimi nikajijibu mwenyewe, nikatuma. Lakini yeye na Dazla ona ah labda hiyo Dazla atajibu mwenyewe maswali mwingine, sitaki ku kumcover sana wakati kwa hapa. Kwa hiyo Dazla zile sio chat zao. Hapana, mimi mwenyewe. Okay, hii issue ilipotokea, mimi mwenyewe tuka sana. Kwa sababu nilikuepo studio nimetulia mara na anakuja ndugu yangu ananionyesha screenshot najua mimi sielewi nijiangalia profile imetumika ni yangu lakini mimi sijaongea na tii wala sina mawasiliano yote na tii unaona kwa sababu 
Tangu tia ameanza kuongea maneno, tangu nimeachana na yeye mimi nimekuwa na issue zangu. Nimekuwa Shelco Media, nikijifunza mambo mengi tu kupitia Shelco Media. So hatujawe wasiliana mimi na yeye. So mimi mwenyewe nilishangaa. Ikabidi niwasiliane na management, niulize vipi issue inaendelea nyinyi mnajua. Wao wenyewe wakasema pia hawajui wana habari na. Unaona? So sio mimi sijahusika wala si hiyo mambo yote kwa zile na mchacha. Kazi yangadhani kwa kuna kundi wote kati ya kila ambacho tuta aliweza kuandika. Akisema kuwa ni conversation between wewe na yeye. Nadhani kuna kundi wote. Na sema kwa ni kama miaka mitatu hivi natamani sana kurudi nyumbani. Hamna ukweli. Mimi nitamani wapi kurudi kupigiwa mikebe jamani. Lakini niseme ndio kweli. Yeye aliachana na mimi. Unaona? Alinikataa mwenyewe akasema kuwa amechoka na mimi. Wewe utafanya nini mtu na kazi miaka miaka nane, miaka kumi. Nikipiga show tunakula kupitia. Alafu leo nakuja naambia umechoka na mimi kisa na sababu umeshindwa kunifikisha mali. Umeelewa? Kwa hivyo hamna wala si yeye kutamani. Wacheni niambie ile kweli. Hata mwenyewe anajua pale alipo yani. Hata afanye vipo. Hakuna kwenye ni zitamani kurudi kwa timu. Sasa mimi sinasema kwamba wewe ndio wa kwanza kuacha kuongea na na teams eh kuliko kuna ushindani fulani mtu wa pamoja wewe na yeye hata katika kwa approach baadhi ya watu ambao walikuwa na wanataka nini na kwenye kazi na maana ya shows na kuendelea ambao walikuwa kuna ushindani fulani kama hiyo ah labda kitu kimoja niwaambie unajua mimi ni msanii na msanii anahitaji timu kubwa ili afike mbali lakini T alikuwa selfish alikuwa anahitaji kufanya kazi peke yake na hiyo ni kitu haiwezekani Hakuna vile unaweza shika msanii mtu mmoja ukamsukuma akafika akafikia malengo anahitaji ama akafika mbali. Siku zote ni uongo. Itakuwa bado tunaburuzana, tunaangushana. Inabidi paka msanii anarudi anafanya kazi ambayo yeye haimuhusu. Msanii anarudi anakuwa yeye sasa ndo manager. Anawasiliana sasa sina sina mtu gani? Bwana hivi nahitaji nifanye hivi. Alafu mwisho siku unakuja unasema ni manager. Unataka tugeanye pesa 50-50. Unaendaje? Unaona? Mimi ni msanii na majukumu yangu. Msanii sio mimi peke yangu niko na team niko na madansa. Wewe unjui madansa zangu wanaishi vipi? Unjui tunafanya nini? Alafu narudi unakuja unasema bwana mimi ni manager wa msanii fulani. Mimi mnaona hapo ni kazi itafanyika kwa nini? Hakuna kazi yote itakayofanyika. Itabidi bado nikusumbuana, kuzungushana, unaona kupelekana huko na huko lakini hakuna lote la mwani. Kwenye interview na machambali, T Fuse alitamka kwamba wewe ulikuwa hauamini ama yani hautrust producer yote ile kufanya kazi, yani namuamini yeye kabisa. Tokea mwanzo hadi ile kubadilisha mambo na sauti, mambo na demoni, kitu kama hivyo, mara baada ya baada kitu kama hivyo. Inakuwaje kujenga trust na producer mwingine, shiri kama pia hata producer mwingine? Nikuulize swali. Wewe tangu nijue, umewahi kusikia ngoma zangu zote nimefanya na Tim. Mimi nimefanya ngoma na producer pale. Nimefanya ngoma kwa studio. Unaelewa? T alikuwa selfish. Wacha niseme ile kweli. Mimi nilikuwa nikimwambia kila siku, jamani ile tushikane ili tuweze kufanya kazi na watu wengine. Mimi nina malengo, nataka kufika mbali. Unaelewa? Kwa hivyo shida haikuwa mimi, shida ni yeye. Unaelewa? So mimi yani swala la T yani nikisema naweza kuniongea nitaongea na uchungu sana. Lakini so, Yeah. Amesema kwamba kuna ngoma kama nyinyi mtacheza ngoma next week atachia ngoma yake na wewe hapa ni yako peke yako. Sijui kama ni kweli kuna ngoma ambayo yuko kwake. Ngoma zipo nyingi lakini hawezi hawezi achia ngoma kama mwenye sijasema ama sijataka. Na sasa hivi mimi project ambazo nashirikiana ni project ambazo zimefanya saizi. Ile dance la kitamu si dance la saizi. Niambie kitu kimoja. Ngoma ambazo nimefanya ni ngoma kubwa sana. Unaona? Siwezi rudi tena kuchukua ngoma ya zamani ama nianze kumtafuta ti bwana toa ngoma fulani ambayo tumefanya sio wakati fulani miaka miwili mitatu ilipita nyuma hapana nimefanya ngoma kubwa ngoma nzuri ngoma ambazo zina uwezo wa kufika mbali zaidi ya yeah, dasa ah uh, unajua kesa ambayo zimejaani nimefanya ngoma wewe kwa chana tini hiyo ina kasi yake baada ya mtu kufika kwenye issue zile zichangia kuhusisha aliyekuwa mwanamke wake aliyekuwa mwanamke wake aliyekuwa mwanamke wake sasa mwanamke wangu wewe amuhusu nini ndio nasema hivi hii nasema hivi alikuwa anamta kama sasa ndio kutoka ikiwa sasa okay wazi kwa maswala maswala yangu ya mwanamke wangu ama waliokuwa waliokuwa wanawake wangu ni maswala yangu yeye yeah, hayamuu yeah. kabisa umeelewa <laughs> na hayo ni mambo yangu sio mambo yake kwa sababu siwezi kuongelea maswala ya wanawake wangu tikiangalia na tii tulikosana kwa sababu ya wanawake wangu hamna
Mimi <tos> Hapo nyuma kidogo kabla uingie Chief Media eh ambaye ni manager wa Kiamuru ni msanii pia yeye eh but ni kweli kabisa ni kwamba wewe ulikuwa unafanya eh umepiga hatua kwa mjiko Amuru je wewe hauoni kwamba maybe ama huko na muoga kwamba ukiingia katika mikono yako yeye atakufundisha hiyo kwa sababu as in haiwezekani kuwa vizuri ama kuonekana ugumu fulani kwamba msanii ambaye yuko chini anakuwa manager wa msanii ambaye yuko juu ona <laughs> kushtua hapo na lakini yeye lengo lake kubwa ni kwamba mimi nifike mbali ama shirika lengo lake kubwa pia mimi nifike mbali sio wao wao katika mambo ya usanii nile tu by the way kupiga biashara pia ni kama mnahitaji pia wanapiga lakini lengo lao kubwa ni mimi nifike mbali alimaaba fike mbali na sasa yafike mbali na wasanii wengine kuambwa kwa anda kwa kweli atakuwa jua na tujajua kwamba ulifikaje siku hii au ulipeleka au kupoza manual utafuta a ya kuhusu shirika media nakumbuka kuna muda tulikuwa kuja kukutana na shirika mahali tulikuwa na miti aliniona mnyonge sana kusema la kweli na mimi ni mtu ambaye yote mnajua watangazaji wote mnajua kwamba mimi ah tena unaona ila baadaye kwa sababu siku anaachia ngoma akatukezea na mtale akatitafuta mimi kunyoji kunuliza vipi mbona sijaachia mziki sasa hivi mwaka sasa hivi nikamwambia nikamuelezea matatizo yangu yote yale ambayo nilikuwa nayo anaambia yeye anataka kunisaidia lakini kwa kunisaidia nifanye vitu vingi kwa kwa ship unaona akaniambia yeye alikuwa anajua mimi si mimi ship nikamwambia ship unaambiwa ni polisi ambaye ni polisi mkubwa ana yuko Mombasa sio anaambia mtafute ship uongee naye mimi nitaongea naye ili muweze kufanya kazi ndio ship nikakutana naye akajita studio anashukuru nilipofika studio ship wa muro nilipokea vizuri na katika muda ambao nilipokea pia niwaambie kitu ambacho kimenichelewesha sikuweza kuachia mziki kwa sababu nilikuwa kwenye mafunzo nilikuwa nimejifunza vitu vingi kupitia hawa jamaa kwa sababu muda huo nilikuwa na stress sana lakini jamaa walimkilisha chini wakaniongelesha wakanipatia mafunzo shiko pia akaniingiza darasa pia lafla vipi naweza fanya mziki wangu vipi naweza imba mziki wangu na kitu kingine pia muda huo mpaka kufikia sasa hivi nilifika shiko media nikapata wapo wasanii. Kwa hivyo watu walitarajia mimi nikifika niko shiko media basi kwa natafanyiwa ngoma labda muda huo wa baada ya miezi miwili tu hapana. Ukienda katika studio yote ama recording yote iko na ratiba zake. Si kama wanaelewa msanii sio mimi peke yangu mjini. Tupo wasanii wengi tu shiko media. Kwa hivyo lazima ngoma wengine wafanyiwe kazi kama walivyopangiwa ratiba alafu sasaidie kwangu. Sasa hivi ni wakati wangu. Saizi ni rasmi kwamba Dazla uko chini ya Sheikh Komidi. So mkitudokezea tu ama mkitumulikia mwangaza kuhusu safari yenu. Eh maybe mkataba wenu uko kivipi? As in mmepanga mfanye kazi kwa mara gani na saizi mnavyorelease EP kitu gani kingine ambacho kinakuja na kinakuja kivipi? Nimesenze ungalia mkataba management kama itaweza kuongelea basi itaongelea kwa sababu ya mkataba. Hiyo si kazi yangu. Mimi nimesha sign mkataba nimesha madeni. Shiko sisi sisi upande wetu kubwa ni mjue hizi kazi zinatolewa vipi zinaenda vipi mtazipokea vipi ili tupate kuzisambaza kwa jamii unaona 
vitu vya agreement vinafaa vitokee wakati pale tutakapogombana lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu sasa miaka tupeke ah miaka mpaka Mwenyezi Mungu utakapotujalia ah contract umeandika pale sasa kuna vitu vingine uwezi kuweka wazi mkataba uruhusu tuweke wazi ah miaka tujifunga mimi tuweka wazi tu sasa hivi mimi nafunga hiyo miaka ni kipengele miongoni mwa mkataba kwa hiyo ukitoa hicho ukitoa hicho tayari hicho ni kesi ha Utoa sisi tunafanya kazi pamoja na na kazi tutaweza kuzitoa pia huyo ana ana nafasi hiyo ya kuongea kitu kama hicho okay mimi kuhusu mkataba nimeridhika na mkataba sai Kenya tukirudi upande wako tunaona kwa hivi juzi juzi ngoma tuleta kutembea mtandaoni kwa ndoa imeza kufungwa na nashukuru Mungu Bismillah. Bismillah. na Dazla. Maana maswali maso mbona na watu wengi hapa director Badi iko pale. Lakini maswali yote yanatoka kwa watu watatu hao. Wanaambizana huku. Ah huku anadakia tu ana support. Lakini watu watatu hapa. Huyu wa Sai sasa huyu. Kwa hiyo Dazla mshamalizana naye. Hapa Asa. Uh, mimi naitwa Sai na ni kweli niliolewa. Nilifanya harusi last weekend na nashukuru Mungu. I thank God it was a successful wedding. Kuna sikuona watu wengine kwenye sheko mimi wameza kuhudhuria harusi. Kana kama mtu mmoja tu ili mtu aweza kuhudhuria. Hakupata mwaliko nini? Ah, mwaliko sio analipo hawa kweli. Hawa sio kwalipo. Ah wengine hawangeza fika walikuwa na mambo yao ya dharura. Mimi sijafanya ngoma out of shirko media. Yaani mimi sijui kama nitaweza kufanya ngoma out of shirko media. Ndio. Turudi kwa shirko. Yes. Ah, tukiangalia wakati ambapo kabla nani anaitwa Jakila kutoka pale. Studio ndio kutoka chini. Yes. Na kwa mfano kwa hizo kuna kile plan umefanyika hapo katikati baadaye kuonekana kwamba umejenga studio ndani katikati mjini pale. Unachukua hiyo kujua ni kitu gani ambacho ilifanya ile studio kule chini kutoka kwa kaja au mjini. Naam, kafungua studio lakini zilikuwa za chini chini hivi haikuwa itamuliza. Sijui mpaka sasa inakwaje. Ah mimi nadhani watu waliongea vitu vingi sana. Sana kwamba oh shirika amegombana sijui na watu wa county sijui nini. Hamna kitu kama hicho. Ah mimi nilipotoka Tanzania kuja Mombasa hakuna mtu yote aliniuliza kwa nini umetoka Tanzania nikaja Mombasa. Na nilipotoka pale unajua siku zote unaangalia urais wa kufanya kazi zako na kupunguza gharama kwa sababu mimi na wasanii wengi sana. Na place ilikuwa kama ilinielemea na pia tulikuwa group kubwa sana ambao ipo ndani ya management lakini mwisho wa siku wale watu wakajitoa tukabakia wenyewe ambao tunaweza kujiendesha wenyewe kwa kazi zetu that's why ndo tukaamua kuitoa studio sehemu moja kuipeleka sehemu nyingine na kwa wale ambao walishawahi kufika studio wameona studio tumejenga upya vile tunavyotaka sisi kwa kujinafasi wenyewe na imepunguza vitu vingi sana gharama nyingi sana kama tulikuwa kuna sehemu tunalipia pesa nyingi basi tumepunguza zile gharama ili gharama nyingi sana ziingie katika kwa promote wasanii wetu na kuwafanyia kazi wasanii wetu sidhani kama kuna sababu kwamba niliwahi kugombana na mtu yoyote ili kutoka kule kuja kwenye eneo jipi ushirikiano vipi na above the law uh, ushirikiano wetu na above the law uh, unajua mimi nilishawahi kufanya interview nyingi sana na nikaongea nikaweka wazi kwamba mimi ni producer na niko na management inaweza kuwasimamia wasanii lakini ni management ya Shirko Media inaruhusu wawekezaji kutoka sehemu nyingine kuwasimamia au kuwekeza fedha zao kibiashara 
kulingana na makubaliano na mikataba ya shirko media. Kwa hiyo ATL Music ni kampuni ambayo ina, inawekeza kwa Ali Maraba kama ilivyokuwa inawekeza kwa kina Jafaraizo kina Mama Lao na Muni na kufanya kazi na, na Shirko Media ni kwamba ni kampuni mbili zimekaa pamoja zikaamua kwa mikataba fulani kwamba tunaweza kufanya kazi pamoja msani wetu awe kwenye management yenu lakini si tutasimama kwenye uwekezaji lakini kwa upande wa mapato tupate asilimia yetu hii na hii na hii na tukakubaliana tukasaini mikataba kwa hiyo ATL Music inasimama kama wawekezaji sisi tunachukua jukumu la management na kama record label kwa ajili ya msanii na usimamizi mzima wa msanii. Ni hivi. Ah, usingomba kuelekea sana kwa dance sana tu kwa media rasmi. Yes. Kwamba ile kazi ambayo tumekuwa tumefanya ni ya shirikisho. Eh. Na sana. Eh. Wao Azimu. Kama kitu kimoja kuhusiana na rights za msanii, uh, rights za producer, rights za composer. Kuna mikataba fulani midogo sana ambayo inaitwa split sheet. Split sheet inagawa asilimia kwa kila aliyechangia katika kuifanya ile kazi kwa kazi zake alizozifanya nyuma nadhani walikuwa na mikataba yao wenyewe ambayo sisi tunasimamia upande wake wa haki zake na sio haki za producer kwa hiyo kuna mgao yeye atakuwa anaupata ambao unaingia kwenye management na management inajua inamfa vipi msanii na kwa kazi ambazo alizozifanya Shirko Media zinabaki kwenye asilimia ya kampuni ya Shirko Media ili ili ijue kwamba percentage ngapi inaenda kwa msanii ngapi inaenda kwa kwa uh, kampuni nzima na kujua migao inaenda vipi. Kwa hiyo kazi zake za nyuma anajua mwenyewe sisi tunasimama upande wa haki zake. Kwa zile haki zake sisi ndo tunazichungulia sana na kuzisimamia ili asipate kusema kwa mabana nimedhulumiwa nimefanya kazi hivi na hivi na hivi najua wana makubaliano yao na tunaelewa na kabla hatujamchukua tulizingatia vitu hivyo kwanza na kwa sababu tulishamaliza kuzingatia na tukaelewa na tukakubali kumsimamia kumaanisha kwamba tushaelewa mikataba yao ipo vipi kwa huku kwingine ni rais kufanya kazi kwa sababu ya sauti tumetoa Ali Sasa kujibu hilo swali lako la pili, alafu nirudi kwenye swali la kwanza. Mimi siko specialized kwenye mambo ya kasida. Nadhani kwa wote walionitambua walianza kunijua mimi kama mwanamuziki, tena dancehall artist. Nafanya mziki wa dancehall mpaka nikaambua bwana wewe unavuta bangi nyingi na sijawahi kukuta bangi ni maisha ni mwako. Lakini nilikuwa na passion ya kufanya mziki ule pale. Kikubwa zaidi nikaja kupenda kufanya kazi kama kama producer na nilifanya kazi nyingi sana za kina tuberi zile nikafanya kazi za kina ya moto before nije kuanza kufanya makazi ya kasida nafikiri kazi za kasida hizi zilikuja 20 around 20 uwezo binafsi kumaanisha kwamba mimi na uwezo mkubwa sana wa kufanya mziki wowote ule na kila mtu akafeel ninachokifanya na swai naweza kubadilisha mtindo wote na nikimpokea msanii yote najua huwa anafaa kufanya mziki gani najua huwa anafaa kufanya nini ndio niweze kuenda naye sawa that's why kila mtu anatamani kufanya kazi na mimi kwa sababu ni mwepesi kumuelewa msanii huyu anafaa kufanya kazi yake. Tukiru... <laughs> Mimi ndo mwanzilishi yani na hicho sehemu yote naweza kuadmit hata nikienda era nitasema. Mimi ndo mwanzilishi wa ya moto. Ngoja na soli kwa shimo. Ah tunaona kwamba soko la mziki Mombasa ndio yes. kulipotea. 
Nipenda kujua ni mkakati gani ambao umeweka ili kuonea soko la muziki wa Mombasa? Uh, siwezi kuliongelea soko kwa ujumla kwa sababu wote tuko katika nafasi ya kujenga. Kuna vitu vingi sana vimelak, vimepotea. Na kila mtu ana nafasi ya kujenga. Yaani wote kila mtu anafaa kubeba tofali lake. Kama kuna tofali la watu kuwafunza watu biashara ya mziki basi ata, mtu atalibeba ile tofali lile aliweke pale. Kuna mtu mwingine kama atajifunza jinsi ya kuwa kumuelewesha msanii unatakiwa ujibrand vipi. So kila yani kuna vitu vingi vipengele vingi sana ambavyo vimepotea. Na kila mtu anatakiwa atumie nafasi hiyo. Siwezi kuongelea kwa ujumla. Mimi nitatumia wasanii wangu na management yangu kuonyesha mfano kwa watu wengine wanaotaka kuamini kwamba sisi tunafanya kwa ubora huu wa kuweza kutengeneza muendeleo wa sanaa au maendeleo ya sanaa. Kwa mimi nadhani kwa vitendo vyangu na kwa kazi zangu ndio zitakuwa mfano wa kuonyesha. Siwezi kusimama kumuongelea mtu yote kwa sababu naweza kumdisappoint mtu ambaye anajitahidi anat, anataka kufanya bidii kujiendeleza. Kwa hiyo nadhani kuna vitu vingi makosa yapo, matatizo yapo. Lakini mimi ni mmoja kati ya wale watu ambao kila mtu anatamani kurekebisha sehemu yake ambayo hiyo kwa mungu. Okay. Uh, kwanza nashukuru sana kwa kusifia suti zetu zilikuwa nzuri sana. Mimi najua sifa moja ambayo kwa inaendelea kwa amuri ya oi amuri mpaka wajaoa lakini ile suti na ndio kweli. Naye matibao sitakuwa jamii. Okay, ukiangalia posti yangu mimi ya kama ni ya, ni ya, ya Facebook utaona nimeka picha sijui karibia nne au tano na zipo watu wote. Wale. Kwa hiyo unajua katika picha unaweza kuambua bana na mpenzi wako. Eh? Hebu nitumie ni picha we na fulani. So, sija kuonja kusilio kwa trop ama hivyo. Inawezekana mlimlitoa pide. Okay. Mimi atakuelezea. Mimi naeleza kama kilichotokea ni hicho sina uhakika. Ah ah okay, hakukropiwa. Ni Yaani ile ni request ni picha ya ya, ma, ya wapenzi wanataka kuona wapenzi wao. Kwa hiyo wakatengwa wale watu ambao ni wapenzi. Kwa sasa vierere vya wanahabari eh. Vierere. Ya wanaenda wakaenda wakachukua wakatengeneza wakaona ile ni habari. Si hivyo tufai kuishi hivyo jamani. Eh na sisi pia sasa tukisema tuanze kuchukua mapicha mapicha yenu tuweke eke pale itakuwa sivyo. <laughs> na mimi nadhani ile ni, ni ombi wala haikustahili kuongelewa hapa mbele za watu lakini mimi nadhani ni Batu wapenzi wali request eh kwamba bana eh tunaomba eh mmependeza eh, mtu na shemeji yangu mmependeza kwa tunaomba hiyo picha kwa ili kwa ni ya private ndio 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 sasa kwa sababu ya chai tu eh ali mahaba na pia tumalizia Mm. Ali, mm -hmm. ni uko na mauli gani kwa gazi la kujiunga katika timu yenu e, na unadhani inapata changamoto gani ama motisha gani na unapanga kufanya kazi na hivi ama umepanga umepanya kazi na hivi Mwana yangu kwamba mwanzo wa Dazla nitakujua kwamba Dazla ni msanii mkubwa na ni msanii mwenye uwezo mkubwa sana na kwa kweli Dazla before chukulio pale Shirko Media nakumbuka hiyo time babu Tala kimpigia simu Shirko mimi nilikuwa na Amuri na, na, na Shirko Nairobi na wakaniita wakaniambia bana eh babu Tala amepiga simu hapa nataka hivi na hivi na tumsaidie Dazla wewe unaonaje kama mdogo wetu mimi ngasema sawa Dazla msanii mzuri msanii mkubwa na tukakubaliana fresh na naweza sema kwamba Dazla ni msanii mkubwa na kulingana na ujio wa Dazla pale changamoto zipo kwamba mara nyingi kwa ni kuna sana sana kuna wasanii wa kike kuingiliana akila sai lakini kulingana na vinyi Dazla amekuja pale pia nimezidi kujiongeza kwa sababu kuna vitu vingi nimesoma kupitia kwa Dazla. Yeah. Nini? Nasema? Si mimi peke yangu mimi sijui kuendesha hata hata Amuri pia ajui kuendesha. <laughs> Amuri ana pikipiki yenyewe ajui kuendesha. So msinishangae mimi kwamba sisi peleka gari. Amuri ajui kupeleka peke pipi. <laughs>
Ah, mimi nadhani kikubwa zaidi ni kazi. Unajua kilichomfanya awe kimya si kitu kingine chochote ni kazi zilikuwa zijatoka kwa wakati ambao mashabiki zake waliutarajia. Na nadhani kazi nzuri ndio zinafuta machozi ya mashabiki ambao waliingia unyonge muda mrefu. Kwa hiyo na sisi tunaweza tunachoweza kuahidi ni kwamba tumeandaa kazi nzuri na utawaona wale mashabiki watarudi tena kwa kasi kubwa kwanza watakuwa na mshangao kumuona msanii amebadilika na watafurahishwa na kazi ambazo watasema kwamba ni worth it ule ukimia ni worth it kwa kazi hizi hapa kwa hiyo tumejiandaa tutafanya kazi kama vile ambavyo mnavyojua shirika media inavyofanya kazi nafikiri kuna hakuna mtu ambaye anajua pawa yetu kwenye industry tukisimama na wasanii ambao wana talent kama Dazla tumeona kwa sai Kenya tangu ajaanza kutoa official song yake lakini ameweza kupata umaarufu na kila mtu akaweza kumuelewa tumeona kwa wasanii wetu wengine ambao tuliokuwa nao na tukaachana nao sasa hivi hatujui wako wapi lakini tunaombea Mungu arudi tena kwenye game Yapo kwa mfano ma video video mingi lakini tunaomba Mungu arudi eh kwenye game. Naam, ambapo tukiangalia tumekuona sana Gabana ambaye ni wa County 001 Mombasa akisoma chai class. Tumekuona kufanya kazi naye sana. Labda utakutuambia una mipango gani kama mtu ambaye kwenye sekta ya usanii? Una mpango gani? Sikianza hizo story wanakimbia. Sawa nani? Ya, industri ya Mombasa ilikuwa imekosa na imekosa vitu vingi yani vya kufanyiwa kwa sababu most of the time wanapotokea kazi ama utaratibu wa kusaidia industry ilikuwa inaonekana haiendi kiusawa. Naona eh tunatokeza same pamoja ama mali pamoja ama watu kadhaa. Lakini kulingana na utaratibu wa His Excellency Governor naona kila kitu kitakuwa kwa sawa kwa kila mtu. Na kwa kila sehemu. Mke, mume, mlemavu, mkubwa, mdogo, kila mtu atanufaika katika hii industry. Sababu industry ni kubwa, haibebi wasanii peke yake ama ma DJs. Tunabeba ma content creators wa ma TikTok, tunabeba ma actors, ma acrobats, traditional dancers, utamaduni, yani ina vipengele vingi sana industry. So kulingana na uongozi wa governor tunavyoona na kwa vile pia sisi tuko pale karibu utabadilika vitu vingi katika sanaa. Hayutokuwa na ubinafsi labda kama ilivyosemekana serikali awali ilikuwa unaona. Lakini mimi na imani na tuna imani kuwa this time round kila kitu kita kitanyooka tutakuwa straight. Ah no kitu kitu kikubwa ki, 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 sisi katika ninino pale huwa yani sisi katika as in office ya his excellency governor hakuna mambo katel naona eh hakuna mambo katel pale ile ni ofisi ya kila mtu kila mwanamziki aweza kapeleka idea yake project yake na ikafanya poleni kifua kinasumbua kidogo sauti na kataka mnaona na sisi pia shirika media hatuna mambo binafsi panapotokea kuna panapotokea kazi ama riski mtu anafofaa ku join lazima atashirikishwa so hatuna mambo binafsi kabisa kama mambo ya mtu mmoja tu ya mafali wawili hawezi kukazizi moja mwanake wa wetu wa Kimombasa mimi si wawezi nizungumze mimi bo wao siezani nao kwa sababu nishawahi kuoa 2007 kweli kweli nishawahi kuoa na siku siku dumu mimi kwenye ndoa yangu nilikaa miaka miwili tulikaachana tena mke mzuri kikuonyesha sasa hivi wewe unaweza kuona eh kwa nini ulimwacha huyu lakini hivyo unajua kama hujapata tatizo kwa mwanamke basi utalipata kwa familia kama hujalipata kwa familia basi utalipata kwa marafiki zake wa mwanamke so mimi nimeona kwamba nimependezwa sehemu fulani basi nikaenda kuwa huko kwani amtaki amtaki niwalete watu kutoka huko kuwaleta hivi na unaogopa
kwanza ningependa kuambia kitu kimoja hii ni EP kubwa sana EP kubwa EP ambayo inakwenda kutambulisha dazla mwingine kwa hivyo ningependa kuomba mashabiki wangu waendelee kunisupport kwa sababu nashukuru kwa muda ambao nimekuwa kimya lakini mashabiki wameonyesha upendo kuniuliza kunibidia hali kila wakati naendeleaje nini naachia mziki elewa so ni EP kubwa na bado mimi lengo langu ni lile lile nakumbuka wakati naanza mziki interview yangu ya kwanza niliulizwa lengo langu ni jani katika katika sanaa yetu ya Mombasa ila nikasema lengo langu mimi ni kuleta heshima nyumbani na sio nyumbani pale ambapo kwetu tunalala nyumbani kwangu hapana nyumbani inamaanisha Mombasa Kenya nzima East Africa nzima Afrika nzima na katika lengo hilo kulifanikisha siwezi nifanikisha peke yangu ndio maana nipo na ndugu zangu nipo na director welo nipo na amuri nipo na sofa nipo na shiko nipo na kidu babi eh nipo na badi yani watu ni wengi ni timu ni kubwa na sote tuna lengo moja kwa hivyo waendelee kuni support ili tuweze kutimiza lengo letu kwa sababu hii ni kwa ajili yao si kwa ajili yangu tu ni kwa ajili yao wao mashabiki na wao hakikaa wajivunia waseme kwamba ah mziki wetu umefika mali fulani lakini dazla ndo amemfikisha akishikana na timu yake So Kenya naambia ni support kwa usisahau pia hii ni timu yetu. Hii ni timu yetu. Ndio kuna jibu, labda uko ujaelewa. Pale alipokuwa anafanyishwa kazi mara ya mwanzo kabla hajatoka, uliza mwanzo huo unakuwa anampigia mikebe mikebe na mabati huo unakuwa anamwimbisha kama diamond so sisi tumemleta kivengine kama dazla sijui umenifahamu na nimefafanua fresh sisi tumemleta kama dazla yule producer alikuwa yuko naye nyuma yule yani sasa hivi nakuja na sound yangu ni sasa hivi nakuja na sound yake tofauti sasa hivi labda unaweza kumwambia nini dazla kwa kukaribisha kwa social media mimi kwa kweli i am so happy kwa sababu siku ya kwanza mimi nilipoambiwa dazla yupo studio nilikimbia mbio nyingi sana kwa sababu Mungu asijai kumwona Dazla. Nilimsikia tu kwa kide kide. So, oh my gosh. <laughs> <laughs> Nilisikia raha mpaka shirika aliponiambia kwa tutakuwa tunafanya kazi na yeye. Nilikimbilia mbio kufanya ngoma naye. Na tuna ngoma nyingi sana mimi na yeye. Maana tunashinda studio. Tuna ngoma kali. <laughs> kali si mchezo. Haya. <laughs> so, kama Ah, yeah. mimi neno langu la mwisho kwanza kuna swali hoja alikuwa ameuliza na nino ndugu yangu Machampari lakini nilikuwa nimekitapa kidogo sitaka kuliongea aliposema kuhusu mimi na Dazla. Unaona eh? Kuwa labda Amuri uko utamuonaje pale, ni msanii pale nini? Kitu kimoja mimi kama unanijua vizuri Machampari unanijua. Mimi sina ubinafsi. Unaona eh? Alafu mimi napenda sana kuona wenzangu wametoka chini wamefika juu. Ama yuko mahali nifikishe pale. Hata kama mimi sitofika pale lakini najua yeye atafika pale, lakini atafika na jina langu pale. Naona ndio maana tulikuwa kuna ali mahaba tukawa na akila tukawa na sai hapo ilikuwa hata dazla hajakuja lakini dazla ilipokuja mimi ndio nilikuwa plus kwangu kubwa zaidi sababu nakuta sasa huyu tunambadilisha kivengine unaona na kwa ujio huu aliyoko nao sasa hivi hapo chafika sasa sita za usiku kazi zikitoka mtasema tofauti yake iko vipi na kwa ushirikiano wenu tunataka support yenu kubwa kwa sababu unajua nyinyi huwa mnajenga mnabomoa kwa sababu watu wanaangalia nyinyi mkiamua kujenga mnajenga na mkiamua kubomoa mnabomoa yani hamna baya yote mazuri yani unaona so tunawategemea sana at least mjenge mbomoe lakini bora awe anaenda au sio tunawategemea sana tunashukuru sana at least kwa muda wenu mmepoteza time yenu kuja kutusikiliza yetu mail matatu ndugu yetu captain nyota amezunguka sana akitafuta njia kufanya hatu interview tunamhepa daily lakini leo tumemweka watu wote hapa amerizika tunashukuru mm. sana yani tunawapenda sana na tunaomba support yenu na album Dazzle ikitoka leo EP Mwipokee kwa nguvu zote tushirikianeni tumdegeshe pale alipokuwa. Si unajua siku hizi stage watu wanaperform kama miaka mitatu azivunju. Ama uongo. Stage azivunju. Na sasa huyo ndo alikuwa anavunja stage peke yake anaitwa vunja stage. Sasa hivi tutavunja wote. Kwa hiyo stage. Au sio?